，老爷，李东升他来了。他来干什么？他说有要紧的事情。去，让他书房里等我。林县令，您大驾光临，有失远迎，还望恕罪啊！哎，岂敢岂敢！六神医是咱们常德县德高望重的人物啊，下官理应登门拜访。林县令啊，请坐吧。啊，请请请。您今天一定是有事前来吧？不妨直说。刘神医啊，您看看这个，林县令，这是什么意思？刘神医啊，这块玉佩。可是当年商纣王赐给他的丞相比干用的，为了表彰他是国家的栋梁，啊，本官好不容易才得到他，今天就把这块玉佩啊送给刘神医，希望刘神医像比干一样，再次成为咱们常德县的栋梁啊！比干最后不是死得很惨吗？这似乎有点不太吉利啊！林县令，以今天光临寒舍的意思，草民已经知道了。只是草民有些话想劝一劝林大人，不知道。当讲不当讲？呃，刘神医，有话请讲。对，作为一方父母官，应该把心思都花在怎样为百姓做点实事上，不要把心思都花在买官会官上。林大人，你应该知道，百姓的口碑才是真正的护官符啊。林大人，您公事繁忙，我就不留您了。来人，送客。哎，哎，刘神医，您您您这这，哎，刘神医，刘神医，刘神医，哎，这，给脸不要脸。啊，走了。嘿，林大人，啊，林大人，啊，啊，哎，哎呀，这不是刘家的大公子刘少卿吗？哎，你不是进京当官去了吗？怎么又回来了？我读书不精，没有被朝廷重用。<笑>读书不精，我看你是天生愚笨，跟你爹一样。走看来是两败俱伤啊！不知道那个作恶多端的黑风有没有被铲除。
前一段为是夜观天下，见朱雀栖秀，妖星大作。德山必有一场大劫啊！哎呀，气死我了！那个不喝，你说他怎么那么混蛋啊？怎么就那么混蛋呢、啊？哎呀，简直是混蛋，混蛋！老爷。消消气，你都骂了人家一个晚上的混蛋了。哎呀，夫人呐、啊，不是我怕刘振斌奚落我，我是怕咱们没有靠山呐。这钦差大人马上就要到了，哎呦，怎么办、哎？老爷，其实我们可以找钦差大人做我们的靠山呐。这千里当官只为吃穿，我就不相信他不爱财。夫人呐、啊，我最主要心疼咱们的宝贝儿和银子啊。来日方长，只能这样了。我现在是无家可归，连间房子都没有了。要不，我搬到你这来住吧。太好了，那我今天就搬过来住了啊！想得美啊！什么无家可归？你明明常德就有房子住。哎呀，你每次都这样对我。那你要我怎么对你啊？我是希望你对我好点嘛。哎，要不是上次看在你救我的份上，我早就把你赶出门了。哎，哎，上次我三姐给刘海哥吃的忘情丹，是不是你给的？什么的，我我怎么没听说过啊？金蝉哥，不如我也给你冲一杯雷茶，放一颗忘情丹，免费的。嗯、算了吧，我。哦，我好像还有事情要做，来后会有期，后会有期啊！
你说这青山大人什么时候到啊？也不知道、啊，看时辰，应该到了啊。哎，就是。你说这个青山大人的脾气怎么样？哎啊、我们的款待他是否会满意、啊？就是，只要希望，到时候他能睁一眼闭一眼就好。哎，对，是是是是是是,是,是,是啊。林大人，快起来吧！呃，刘刘刘少刘少爷，下官有眼无珠，冒犯了刘大钦差大人，请请请恕罪。哎，林大人可别这么说，本官天生蠢笨，实不知大人在哪里冒犯了本官呢？大人恕罪，大人恕罪，大人。呃呃这下可完了！哎呦，死无葬身之地了哟！哎呦，下去吧。来，老爷，喝点参汤。嗯。
，哎，我不喝了，我这下可完了，死无葬身之地哦。老爷，这不还没到山穷水尽的地步吗？哎呦，你说我当初怎么会骂了他呀？我说老爷，你有功夫在这儿装病，我看你还不如到刘振斌那儿去，负荆请罪呢。哎呦！这下是死马当活马医了。我再敬你一杯。来来来来来来来来来，喝酒喝酒喝酒。好。白管家真是好酒量啊！来来来，马上。再敬白管家一杯。来来来来，你们呢？要摸清老爷的意思。哎，是是是，他想要什么就给他什么，他一定会帮你们嘛。哎，是是是是是是。那，白管家，你们老爷究竟要的是什么呀？那当然是地灵珠了。呃，白管家，你说这地灵珠，我我我们怎么能搞得到呢？就在九妹身上，九妹身上。来来来来来，白管家，我来敬您一杯。好，喝，喝。哎，白管家，白管家，白管家，白管家。白管家，夫人，我看我们是山穷水尽啊。地灵珠在九妹那，我们怎么能拿得到呢？老爷，我们虽然不能硬抢，我们还有别的法子呀。哎，你说有什么办法呢？你想。这九妹心里最在乎的是刘海，那刘海心里最在乎的是什么？那当然是九妹了。错了，是刘母。刘母，刘母。嗯，如果我们得到了地灵珠，到时候我们就有靠山了。老爷，你又说错了。咱们要是真的找到了地灵珠。一定要让那个刘振斌跪在地上求我们。哎呦，还是夫人疑点醒梦中人呐、啊白天怎么一个人在喝闷酒啊？哎，杜鹃怎么样了？真叫人揪心呢、啊，跟以前一样，一个人闷在屋子里。那可不行啊，要不我带他出去走走？哎，有那么简单就好了。那怎么办、啊？这心病，还得心药医呀。刘海这次三心二意，上次真应该跟他一刀两断。哎，刘海真是无药可救。但是这种事情，只能靠杜鹃自己啊
，真是苦了我的杜鹃呐、啊，这苦了杜鹃，苦了杜鹃呐、啊。是增加你功力的仙丹了，可是为什么会变成这样呢？啊，我忘了告诉你了，这仙丹呐、啊，必须天天都要吃，否则就会耗尽你的功力，七七四十九天之后，就会把你变回原形。你。只要你每天服用我的仙丹，四十九天之后，你就可以脱胎换骨，立刻成仙。否则的话，看来只能这样，心脏我直接，也这样吧。金蝉愿意听主人调遣。山里修炼了。回去了，刘海怎么办呀？刘海哥夹在我和杜鹃之间，实在是很为难的。我要是走了，刘大娘高兴了，杜鹃姐也幸福了。可是刘海喜欢的是你，不是杜鹃呀。就算他跟杜鹃在一起，杜鹃也不会幸福的。可是我觉得这件事情，只要我不在，就什么都好解决了。九妹，你放心，刘海哥喜欢的是你，而且刘大娘人那么好，她一定会喜欢你的，一定会同意你们在一起的
，你一天没吃了，爹煮了些鸡蛋，吃点吧。爹，我吃不下。你可不可以帮我把这个还给刘海哥？喜欢他，刘海哥娶我，最多是因为同情我，那根本不是喜欢我，所以我不想嫁给他。娘，娘，哎，这么晚他去哪儿了？娘平时出去都会跟我说的，她一定出事了。九妹，九妹，九妹，刘海哥，这么晚了，你有事吗？我娘来找过你吗？没有啊，怎么了，刘海哥？是不是出什么事儿了？我娘她，我娘她不见了啊！什么？大娘不见了？哎，那咱们赶快去找吧。嗯、哎，不用了，我自己找就行了。现在太晚了，外面太危险了。没关系，没关系，我们一起去吧。走吧。嗯、爹啊，什么事儿？刘大娘不见了，大娘不见了。不见了，怎么，怎么不见了？不知道，刘海正在拼命的找他呢。老爷，您说刘海他娘会不会被绑架了？会不会对帝灵珠？最近，常德县来过什么可疑的人没有？没有。老爷，要不想着再去打探一下？不用了，我自有安排。你下去吧。是。啊。
，要不你去那边吧，我去这边，好吗？嗯。大娘，大娘。手里，要想让这老婆子活命，灵珠给我。哼，空口无凭，我怎么相信你说的是真的？嗯，给你看这个。九妹，九妹
天有一笔呀。分呐、啊，那我就比不上啊。我看你就捏将了他喽。刘海波，你是我的福啊。胡大姐，你是我的妻喽。刘海波，你带我往前走啊。胡大姐，你随着我来行喽。